Përshëndetje të ndëruar qikues. Po takua me bashkë me emisionin Startup dhe si gjdo her ne promovojnë iniciativat e cilat janë të rëndësishme për shoqërin tonë me theks të veçant, iniciativat e cilat meren nga qytetarë të ndryshëm për të ndihmuar grat në fuqizimin e tyre ekonomik, qofë në aftësime të ndryshme profesionale, me trajnime të ndryshme, dhe kjo është të shkas që ne sonë të do të diskutojmë pikrish për një iniciativ të tilë që këtyre ditë dhe është marrë në komunën e Mitrovices, nga disa të rinje, nga zyrtarë komunal, të gjithë se bashku po ndihmojnë gratë në strehimoren e Mitrovices. Se për qka bëhet fjalë, pikrish për këtë do të diskutojmë me të fëtuarit në studio. Në studio kemi Ermira Anicin nga Qendra për zhvillim dhe edukim të komunitetit Mitrovic. Mirë se erdhe, Ermira. Kemi zonjën Valbona Sadiku, këshiltare komunale në komunën e Mitrovices, mirë se erdhe Valbona. Kemi Arben Ademin nga organizata Kosova Ideas, koordinator për veriju në Kosovës dhe drejtari organizatës jo qeveritare Atlibitium, mirë se erdhe. Mirë se gjej, falë njërë për shtesë. Kemi pashtu Elvis Fekem, pjesë e platforme së mbështetëse dhe për kras i kësaj iniciative për strehimor janë në nevoj, mirë se e dhe Elvis. Për shëndetë, mirë se e gjatë. Falem dhere që jeni sonë të këtu në detaje, ta shpalosim këte iniciative të cilë në keni muar dhe që konsiderohet jetë shumë e rëndësishme, por për shikuesi tanë si zakonisht ju informojmë se pas se bisedes me tëftuarit në studio, do cilim reportajin me zonjen Suada Preteni, po nga Mitrovica, dhe do cilim në detaje gjithë punën e saj, punimet të ndryshme dore të cilat janë të veçanta dhe naturisht marrin shumë ko në gjithë finalizimin e tyre, se për qëfar bëhet fjallë si gjdo her pas bisedes, cilim në detaje refimin e saj, në storje në përgaditur në punëtorin e saj, po në Mitrovic. Por mos harani si zakonisht pas bisedes në studio. Zonja Valbona, bisede në fillojmë me ju, të shohim se si nisi kjo iniciativ për të ndimuar grat nga strehimorja Mitrovices. Pse pa të arsyshme të amerni këtë iniciativ? Falim derit shumë, falim derit përftesën. Iniciativa ka dalë, do me thonë, pas marjes të pozitës këshiltare komunale në komunën e Mitrovices. Unë si gru aktiviste për drejta të grave që një kohë të gjatë dhe kam punu ma herët, vendosa që të vizitaj gra, organizata, gra që mërë në me thonë me biznese individuale dhe kështu me radhë. Një ndërto ishte edhe strehimoria e Mitrovicës që ishte diska që mu më la me mendu se që ka muj me bon ma ndryshe, do me thonë, për këtë komunitet, sepse vizite a i me filloj që nga Srejim Morja e Mitrovicës dhe aty e pash që institucionet, do me thonë, lokale dhe qëndrore, ma ndej njerëzit dhe shumë faktor tjertë të cilë duhet të jenë direkt të kyqë në Srejim Morja, do me thonë, aty veç këshin ngec mrapa. Bisedova me drejtoreshen dhe e përshë pyeta se qëfar janë nevojat për një strehimore dhe si mund t'in t'ihma ju në, do me thonë, gratë gjatë qëndrimit në strehimore dhe si mund t'in t'ihmojmë gratë pasi që dalin të në pas strehimore dhe do me thonë, pasi që të përfundojnë qëndrimit në strehimore, që është t'integrojmë në tregu në punës që ato një farforme të janë të fuqeshme dhe të vazhdojnë të jetojnë Përgjigja e saj ishte që shumë kanë premtu, mirë po dhe me thonë, këto iniciativa nuk janë realizu. Edhe une pashqë dhe të këdrejtoresha nuk isha shumë e, dhe me thonë, e benshme që kome realizu ato që e bisedum, edhe kriti ideja filloj që në brenda strehimores të kryojnë në qender të trajnimeve, ku, dhe me thonë, qatë qëndrimit gratë, kanë me pas mundësi me u trajnu në kursin e parukeris dhe të roba qepsis. Po krejt kjo edhe pas bisedës ne kishim nevoj pasaj, do me thonë, edhe për finansa. Vajzdova, do me thonë, atë aktivitetin tem prej një biznesin në oje që edhe kështo filova me diskutu me qytetarë të Mitrovicës se qka mund dhe me dhe si më dhe të mund të ndihmojnë, Ma ndaj të akuva, do me thonë, zonjushën Ermira edhe me lihate bëshiren, do me thonë të akimi parë ka filu atë me këto organizata edhe e kom diskutu. 
Ideja e ka pas dhe me thonë se Ermira kish pas një bashkëpunem të mirë me Kosova Ideja edhe na tregoj për një platform të tjil dhe që procese që duhet me i kalu. Na e shkrojt të më dhe me thonë bashkaresh një e-mail edhe e kryu më dhe me thonë atë konceptin e idejës. Masa saj e kom taku zëtre arbenin që një farforme na ka dhonë vullnetin, ka qenë kra i joni djatë gjatë gjithë fushatës, sepse kjo ka qenë personi që ka besu që një këshiltare komunale, ko me mujtë me ishty inciativat edhe me bodi që ka ma ndryshe. Po nga vetë gratë e strejmore, si u pritë kjo inciativ me që pëthuni që drejtoresht a ishte pa ka shumë skeptike duke pas parasysh, ko në me hershme të mos përkrahjes? Po, gratë e strejmores e kam pritë do me thonë shumë mirë, po unë edhe i kuptoj shanë një farfur me se na jetojmë në një vend që premtojmë, po shumë pak realizojmë. E aqë ma shumë kur një këshiltare komunale shkërën edhe i vizitojnë, me ndojnë që është vetëm një vizit, sa për sy e faqe, thjeshtë, do me thonë, po jo që ko me arrit me bo një ndryshem. Sa gra janë në kuadrë të strehimore, se cilat do t'jemë pjese e kësa i... Në strehimore, do me thonë, strehimoria e Mitrovicës, Raba Voca, i mbulon 7 komuna të Mitrovicës, do me thonë, me regjian, edhe aty ka, do me thonë, gra fmi të cilë pa dalim etnije, do me thonë, kombe jënë të komuniteteve të ndryshme, po. Aty që ndrojnë, do me thonë, nga gjasht muaj, mirë po projekti është i që ndryshëm, sepse pa isje do të vendosën aty, edhe organizata në fjall, do me thonë, në afat një vjetë ka ofëru pun vullnetare për trajnere të cila do të shkojnë në strehimore dhe do të trajnojnë gra të cila gjinden në brenda strehimorës. Ermira, si e përkrahet ju këtë projekt? Ne fillimisht të takua me zonjë në Valbone, edhe kjo nga të tregoj neve që ka një iniciativ të lirë, një faktikisht në fillim ka në qenë në fillim në takimet e saj, edhe kom përkra me një herë ide, në më ka pëllqy kjo ide që ka qenë shumë iniciative mirë, sa to kam pas nevoj për përkraje, pasta i kemi bisedu bashkë me zonjë në Valbone, edhe unë i kom tregu që ma herët kom apliku në një platformë online, edhe është një platformë që gjithmonë gjenë për krahje për iniciativa e cilat janë më të të qëndrushme në kohë, për këta pak ma te për mund të të nga të regu në këtë rjarë bëndë. Edhe ma se i kështu bashkarisht, unë kam qenë zbashku me Blerina Halilaj, që e kemi diskutu që mundemi me shkru projekten, unë e kam marë për si për me shkrujt projekten, e kam shkrujt projekten edhe ma se i kemi apliku, ka qenë një projekti qëndrushme në kohë dhe është pritë shumë mirë, i Kosova i dhe dhe kështu kemi fillu më ndejt të për kraje. Arben, cila platforma është ajo e cila i ndihmoj këto gra për të anisur këtë iniciativ për të ndihmoj gratës të rejmores? Po, realisht platforma Kosova i dhjas, që është nga themelimi saj në vitin 2016, mirët ekskluzivisht me për krajen e projekte për Kosovë, do me thënë, i tërë orientimi është për projektet e Kosovës, edhe pëse themelimi i saj është bërë në Zvicër, në qëtetin e Bazeli, mirë po të gjitha fonde që më blidhen aty, orientohen për projektet e ndryshme që kanë të bëjnë me zhvillimin e ideve të ndryshme, iniciativa që ndodhen këtu teknik. Njëra nga këto ide ka qenë edhe ideja e Ermirës edhe Valbonës, të cilën e kemi përkra që nga momenti i parë, sepse e dim që është një tem jafte e ndyshme, do më thonë, ka të bëjmë ministrejmore ku gratë jetojnë kushtet fëtira, kanë përjetu, ndoshta në të kalumë në momente shumë të fëtira dhe besoj që kanë te për nevoj për përkrahen e komunitetin për gjësi. Kështu që nga ona jo, ne kemi bërë të pa mundshmen që këtë projekt të ashtuim për para, si kur ne këto, por edhe me donatorët që gjinde një ashtë Kosovës, për shkak se shumica e donatorëve për momentin janë nga vendet ndryshme të Evropës, dhe kjo një farforme është edhe ndoshta të një të nkuh si një lojthire që për donatorët e vendi të që janë që të përkrajnë pak më shumë iniciativat jo të vetëm Kosova i dias, po më përgjësi që kanë të bëjnë me kësi loj tema ku vërtet ndikon në një tem caktume që të përkrajnë ma shumë. Kishit informacion ju para prakrë dhe gjendje se grave në atë strehimore dhe që ka nevoj të fuqizon ekonomikisht qofë për pun, apo edhe vetë punësim? 
realisht unë nuk kam pas personalisht të ashtë përflas në do një informacion, për shkak se dhe si zdihet ajo strehimore një farforme është edhe kështu pak më konfidenciale, nuk është se i pen shumë informacione që farë ndodhë, kush është ose lokacioni, mirë po ne, edhe si platformë, po edhe si shëqat adlibit, të më dhe me shëqat kultur-artistike, gjithmonë jemi munduar që të shtymë për para projekte ku përfshihen gratë. Dhe me thonë, shumica e stafit që ne e kemi në shëqat përbëjt prej grave, trajnuseve të ndryshme, pas taj tani kur mirëme me dekorimin e sheshit qytetit të Mitrovicës gjatë mujtë djetor, gjithashtu shumica e stafit përbërës janë janë gra, në atë aspektin tonë gjithmonë jemi mundu të përfim, por konkretisht për strejmore nuk jemi pas dhe një informacion, dire sa jemi taku me zonjën Valbon edhe Ermiren, ku nga kanë shpalos këtë ide dhe e kemi shqyrtu bashkarisht mundësin si mund të ashtuim për para këtë projekt. Pa, Elvis edhe ju je një pjesë e kësa iniciative, është të rëndësishme për ju vetë fakti me me inkuadrimin tuaj për të andihmua? Filemisht si qëtëtari Mitrovicës, si person që kam punu në shësri civile, por edhe si biznes private, e kom vlerësu shumë që qëtëtarët e vendit tonë ka nevoj shumë për përkrahje, ka nevoj që idejt e tyre t'i realizojnë praktike, si domos një idejt t'ilë që për me i ka e valbona, i mi taku filemisht me të, edhe ne si biznes private vullnetarisht kemi shprej dëshiren që ta realizojmë klipin e kërkesës të fundeve për këtë aktivitet, si aktivitet vlerësoj që e ka pos në dikimin edhe efektin e vetë, po të njëjtën ku është shfëzoj rasin që të bëjë thiri edhe aktivitetet të tjera biznesore, që të jepin potencialin e tyre ose të jepin kontributin e tyre në realizimin e idejve tila që janë në të mirë të komunitetit dhe në të mirë të shësërisë. është hera parë që ju ndihmoni një aktivitet të tjilë? Si biznes i ri, është hera e parë që ndihmojmë një aktivitet të tjilë, po të njëtë nko jemi, si biznes, jemi shumë të knoqën me aktivitetin, po edhe shpërejmë interesimin që jemi të gatë shumë e bashkëpunu edhe për inisiativa tjera që të kryjmë pjesën e gjerime dhe fotografive për realizimin e këtyre fundeve në aspekt pa pages, dhe më honë, për t'ju dalë ndim të komunitetit edhe shësrisë. Po, Valbona flasim pak për rrugën të cilën duhet ndjekur për të realizuar këtë projekt. Tha që aty do të ofrohen kurse roba qepsie dhe parukerie. Teknika, kush do të asjel tekniken, si do të realizohet për mandet pak këtë trajnere që do të afrojnë aftësimin dhe për judhën për një për judhë një vjeqara, po? Ishte kjo rjeda e gjithë projekti që do të realizohet. Kur do të filoj konkretisht gjithë kjo punë atë? Do me thonë, kërë rrugë temë nuk ka qenë edhe bashkë i letë, do me thonë, nëse nuk ishem qenë kjo e kepë që jemi sëtë këto, kështë e me qenë e pa mundër kjo iniciativë. Pjesa, do me thonë, të pajisjeve, ajo pjesa teknike e blerjes të pajisjeve, veç ka arritur, borti e ka vlerësu, do me thonë, që të gjitha pajisjet janë, zyrtarisht i kemi dërzu me doatë të të më dhe, 18 dhejtit, kur edhe ka qenë dita të Evropës për mbështetjen e viktimave të dhunës dhe viktimave të dhunës seksuale, pikrisht kemi zgjedh këtë dit të mbështesin, do me thonë, gruan edhe viktime në strehimore. Ne i kemi dorzu në strehimore të gjitha pajisjet e blera. Në ordonacion pajisjet? Këto, do me thonë, nga ndihma që është ofrua në komunitit. Kjo platformë, do me thonë, si që të ceku kolegu Elvisje, kemi bo një video spot, ku kemi bo thirje, do me thonë të bashkë vendasit, të bizneset dhe të donatort e huj, jemi promovu bajgje mirë, do me thonë, edhe në kemi qenë në portalet të zvitrës, kemi pas mundësi, do me thonë, me pas përkraje dhe mbules mediale, mandena ka përkraje dhe shoqria në rjetë sociale, duke borë like dhe share, pas taj direkt kemi kontaktu edhe biznese, ku kemi kërku me unë bështet, do me thonë, financiarisht kjo ide. Do me thonë, bështetja financiare ka qenë direkt në platformën e Kosova Ideas, ku, do me thonë, mjetet janë dediku direkt në fondin e Kosova Ideas, edhe pas 4-5 dite që ka qenë, do me thonë, fushat, ku kemi mbledhë të hola, kanë qenë 4-5 dit, ma ndaj prej një afati që ta dherin dhe dit mjetet janë dojnë, edhe pajisjet janë blehë. 
dhe i kemi dërzuar. Me organizatën, dhe me thonë të cilën e udheq Ermira dhe zonja Melihate, që dhe me thonë janë bashkë, këto kanë ofru mundësi, pasi që kjo organizat, ka antare të tyre, të cilat udheqen biznese, dhe me thonë si për parukeria ashtu edhe për obaqepsi, dhe kanë ofru në baza vullnetare të trajnojnë ato gratë që mrenda në strejmo. Ermira, ishin të gachme bashkëpuntore të juja, për i them kështu ndoshta atyre që drejtojnë biznese të këtyre profileve që t'jem pjesë e kësa iniciative, këti aktiviteti të rëndësishëm. Pash fillimisht po të regoj që një iniciative t'il ka qenë diçka që i ka knajtë spare dhe interesat personalet se cilit. Ka qenë një knajtë si shumë e madhe me ofru diçka t'il për ato grajt cilat kanë pasë shumë nevoj që të parvarsohën për të ardhmen. Edhe me njëherë si e kemi lansu idejën edhe kemi bisedu me grajt cilat i kemi ne cilat kanë biznese për parukeri dhe loba që pësi e kanë pritë shumë mirë edhe me njëherë kanë qenë nga shme që në baza avullnetare me fillu trajnimet edhe me i përkra këto grajt. Sa veta do tjenë që do të fillojnë trajnimet? Në parukeri do tjenë gjithë se i dy frizerkat cilat do të mirën me këto aktivitete edhe për roba që pësi ashtu do t'jenë dy, gjithë se i 4 grad do t'jenë, s'lat janë të pregaditura edhe i zhvillojnë këto aktivitetet dhe më herët, edhe do t'merën vazhdimisht për një vit me rad me këto grad dhe do i pregadisim për tregun e punës. Po, Arben, kur flasim për organizatën ju e përmendet që keni ndihmuar edhe projektet të tjera, keni ndihmuar projektet e cilat kam pas fokus fuqizimin e gruas? Po, realisht, tani, pas, do me thonë, pas projektit Termires dhe Zonjës Valbon, në proces është një projekt i cili do të delë në platform, në fund të muajt të torë, mëse largu në fillim të muajt në torë, varsisht prej përfundimit të aplikimit, procedurave që janë në vazhdim, dhe ajo ka të bënë me shtëpin për përkujdesin e të moshuarve që do të hapet Mitrovic. Edhe ajo shtëpi hapet nga dy zonja, do me thonë është është biznes një farforme i dy grave të qytetit Mitrovicës, cilët e kanë marrë këtë iniciativ dhe është hera e parë me sajë dion që një shtëpi e tilë hapet, që ka të bënë me përkujdesin e të mëshuarve, ku do të kenë mundësine e qëndrimit ditor aty, të aktivitete, të lojrav në ndryshme, do të kenë ekskurzione së bashku dhe i ofrojt mundësia e strehimit të përhershëm për ata cilët nuk kanë kujdesë. Dhe këtë iniciativ, ne kemi pas interesimin në ashtuk si ide e qëlluar që të ashtujmë për para, në momentin që të vendosën platform, ne do të fillojmë lobimin tonë të donatorët e ndryshëm vendorë dhe ndërkomtar, dhe qëllimi është, do me thënë, njëra si funksionon platformë është që brenda 15 ditëve duhet të sigurot një fond për 35% të shumës totale e cila kërkohet nga platforma. Në marveshen cilë ne e bëjmë me realisht me organizatën ose me ata cilët e shtyni një iniciativën për para, është që shuma për 35% duhet sigurohet nga vetë aplikuesit, kurse për shumën tjetër do të përkujdesimi ne si platform me donatorët tanë, cilët tanë i veshe kanë kaluar numërin bi një mi, në thonë janë bi një mi sponsorët të ndryshëm cilë ti kanë përkra për afërsisht 30 projekte dhe dhe tanë, dhe mira e kretë të kësaj platformë është që nga 30-26 dhere më tani kanë qenë sukseshëm, cilët e kanë kaluat fazën e kualifikimit dhe janë subvencionuar për projektet e tyre ndryshme. Do më thonë, në fokus do tjetë tani kjo, strehimore për përkujdesin e të moshuarve në qytetin e Mitrovizit. Keni filluar kërkesën për përkrahje tashma për këtë strehimore? Realisht, ne kemi bërë disa sugjerime, sepse zonjat në fjallë janë veç në procedurën e aplikimet, dhe ne gjithmon asistojmë gjatë asaj pjese, përshka këse ne tentojmë që gjithmon të ashojmë me atsyrin e donatorit. Do me thënë, ajo që plasojt, ne mundojme që jo vetëm tjetë një tekst, ku është i shkruar bukur, por me pak fjallë një farforme të arrinë donatorin, që brenda një minutit të kuptoj idejnë që ka është, dhe më thonë përveç tekstit i cili duhet përkëthet në katër gju, Shqip, Anglisht, Frenzir dhe gjuën Gjermane, duhet vendoset edhe një video, si që 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 Valbona, që kam bërbash me kolegun, dhe për mes asaj video, të regohen nevojat e asaj ideja të saktume, në këtë rast kësaj shtëpje për përkujdesin e të moshuarve, dhe ne gjithmonë asistojmë dhere në fazën finale që vendosët. Pas taj, obligimin është që një farformet të nëzisim 
sponsorët të ndryshëm të përkrahin iniciativi. Urojmë përkrahet edhe kjo iniciativi, Elvis, do t'jeni edhe jo sërish përkrasi kësa iniciativi, apo do t'mbetet me këtë të strejmores me nevoj aktualisht? Normalisht si biznes Mediadron, për mëne jemi kriju, prej donacione, për mëne që ka nërë si grant e kemi formu biznesin filestar, edhe si biznes filestar vlerësoj që e kemi edhe obligim moral që ta këthejmë këtë mirë që e kemi marë nga institucionet e vendit, ta këthejmë për vendin, duke kontribu me realizimin e ideve ka shtë mirë dhe ka shtë me interes për qytetarët edhe për vendin. Ju jeni startup biznes, dhe me që jeni startup biznes, sa po arini ju të indihmoni këto iniciativa, sepse edhim që pa ka shumë është të vështirë për një biznes filës të artë jeft pjesë e këtyre e? Biznesi që ne i kemi, po mëne, kërësisht pun që i kryjmë i kemi, jemi biznes familjar, më në me thonë, edhe si biznesi t'il, krejt pun që ka realizojmë, nuk kemi kosta, që kemi kostat madhe të realizimit të atyre gjirime dhe këtyre gjonave tjera, dhe vlerësoj që nuk është shëmbë, ajo pjesa që jepim për realizimin e këtyre ideve, dhe vlerësoj që mundet me bo gjitha biznes Kosovë, nga një kontribut ka shtë, dvogel, kësha më dhonë simbolik për realizimin e këtë një ideve. E quani të vogel, por duke tjeti shumë biznesi ma dhe hirëndësishëm duke pas parasysh gratë me cilat punoni dhe gratë të cilave ju ndihmoni. Shife që është një kontributi jash zakonëshëm. Valbona, kur flasim për gratë të cilat gjendë në kuadrë të kësaj strehimore, e dim që qëndrimi tyre me që janë të naturave të ndryshme qoftë dhunës familje, dhunës seksuale, gjerave të tjera, të mos i përmendim, qëndrimi tyre në kuadrë të këtyre strehimore vëzhë gjashtë muaj, dhe pas kësaj ato duhet të largohen. Projekti do të gjatë një vjetë, e keni menduar si do të realizoni, apo do të jemë pjesë e projektit edhe gratë e cilat vinë vazhdimisht në kuadrë të strehimores. Më thonë, ideja kërë e kemi mendu për me ofru trajnimet për një mbrenda, dhe më thonë, a fatit kohor një vetë, kemi mendu që punëtore që punojnë në mbrenda strehimores të jenë pjesë e trajnimeve. Dhe më thonë, gjatë trajnimi të pjesë marzve ose të strehuarave në strehimore të trajnohet edhe vetë stafi. Që në të ardhmen e, dhe më thonë, pjesën tjetër, ato të kenë mundësi të trajnojnë, dhe me thonë, vetë kurse. Edhe kjo ka që një ide që stafi i strehimorës e ka pranu, edhe që, dhe me thonë, ne kemi arrit një marveshje, duke falenderu shumë drejtoreshën e strehimorës zonjën Fidane, e cila për ditës par ka të regu ka dishmëri për dhe me thonë me qenë pjesët gjitha iniciativave, me qenë pjesët gjitha takimeve, më ndaj me indëgju i detë, me qenë pjesët jona, e kishim pasë pa mundur me arri qëllimin tonë. Po qka mu më kalon me mendu edhe qka është ma e mira e gjithë këti projektit ka qenë që më bështetësit financiar kanë qenë, mu i me thonë që 70% më ashkoj. Tu e pas parasyshë edhe këto kemi, dhe me thonë, biznes kemi ojeqë që udheqët nga vetë më ashkojt edhe që e kam pranu iniciativën edhe punë vullëtare, se pak ta ka qenë e pa mundur dhe me thonë më realizu ma së pari shkrimi projektet, ma ndej inqizimi i videos, pas taj pjesa tjetër që e ka udheq arbeni në këtë faze kon kuptu që edhe ma është ku tjenë ata që me gjdo kusht i janë pjesë e fuqizimit gruaz edhe kjo më banë muni shumë krenare kër e ti që dhe me thonë në platformë kanë kontribu shumica e rastev kanë qenë ma është kuj. E keni menduar atë se qëfar do të ndodhë pas trajnimeve? A ka mundësi që këto gratë të punësohen në ndonje nga bizneset, qofte atyre zonjave që ju ofrojnë trajnimin, apo dhe vetë punësohen tutje për mes ndonje projekti me hapjen e punëtorive të tyre, hapjen e startup bizneseve. E keni menduar pas kësaj të ndihmoni? Gjatë bisedës me drejtoreshën, dhe me thoni kemi pa që gratë kur doa një pisrejmurës, problemi kryesore dhe kjo që është integrimi, dhe me thoni në shoqëri e sidomas në punë. Më ndaj ne në takime kemi diskutu me gratë të cilat u dheqin biznese, dhe me thonë të rojë bashkëllësisë dhe të paru kërisë që këtëre grave t'ju ofërohet, dhe me thonë një punë, 
të cilën kishin mujt ato me kryt, pakton o praktikën pun me një loj shume të pagesës, ose nëse këto me të vërtet aftësohen, ta ke një pun të sigurt. Kemi bisedu edhe me disa, dhe me thonë, mobileri ku kanë të punësuar agra, edhe që na jemi të knoqë, sepse e kanë mirë këprit, edhe, dhe me thonë, na kanë përkra në këtë rukëtem edhe bizneset aktuale në Mitrovi. Po, Ermira, ju e keni bisedu me zonjat e cila do të ofrojnë trajnimin për eventualisht mundësi në punësimit në qoftë se ato kanë nevoj për zgjërim të bizneseve të tyre që tashma këto kur aftë zonjat të gachme të ofrojnë një shërbim. Po, pa e tjetër, si shtërgoj edhe zonja Valbonën, ne kemi bisedu edhe me gratë cila të kemi drejt për drejt integru në nojë që edhe që punojnë në për bizneset e tyre private, që pa e tjetër sa ato të pasi ta përfundojnë kursin, ta afsohën tjenë të gachme, të integrohën me njëherë në shoqni, edhe ka qenë shumë iniciative mirë pritur, edhe ato presin që këto gra në tardëman t'i vetë punësojnë, t'i ofrojnë një mundësit, pak të në fillimesht si praktik, pasa edhe me mundësit vazhdimit punësimet. Mirë po edhe gra e cila t'jenë në brenda o jëqës, informata që i kemi ne, që i kemi marë edhe prej drejtoreshës, ato janë tafta që edhe vetë në të ardhmen të vetë financohën, do me thonjë në dhe të fillojnë të ardhmen të integrohën në pun, edhe prej bizneseve, mirë po edhe prej bizneseve cilat kanë qenë lokale, prej mobilerive të ndryshme që kemi bisedu, edhe ato kanë shprega ditë shmërin që në të ardhmen të punësojnë këto gra. Arben, ju me që po e përkrahni për mes organizatës, them kështu pjesën më të madhe të realizimit të kësaj projekt, të këti projekt, të kësaj iniciative. A do të thot kjo që ju duhet të monitoroni realizimin e efekt shem, apo të them të sukses shem të këti projekti? A i keni obligim një farë njëre të monitoroni se si por jaut të tjetë cili do tjetë rezultate? Realisht obligim, do me thonë, marveshje e shkrume nuk është që përfitusit të paracet raporte, të raportoj edhe financiarisht edhe raporte narrativ se që farë ka ndodhë me atë projekt. Mirë po në atë aspektin moral, gjithë më ndodhë kjo. Dhe më për dire sa ne mështesim financiarisht një projekt, gjithë më në është edhe jo anë atë tjetër aspektin njërzorë që të pakten të arqvetohën ato mjetë, e njëti rast ka ndodhë edhe me Ermiren dhe Valbonën, ku janë dërgu disa fotografi, është bo një farë shenimi, një farë loj, ceremonije, dorëzimit, bashkë në datën që përket, dhe funksionojmë këtë njërë, do më thonë, në atë aspektin procedural nuk është se kemi shumë kërkesa të raporte, mirë po gjithmon është e mirë, dhe po besoj është logike që të pakten të shohim disa pamje, se që farë përndohë. Sigur është të shifë të tutje se si për realizohet, vë ju Valbona, do t'jeni afer, të shifë një si për jelë, si për realizohet? Unë i kompremtu edhe strehim orës, po i kompremtu edhe gjitha grave, dhe me thonë që do të vazhdoj të jam zëri i tyre, për kunder që unë me të vërtet jam shume angazhume, duke qenë edhe vetë pronare e biznesit, dhe me thonë e kam një pun të kështu të përhershme, pas ta edhe si këshiltare komunale, as një herë nuk do të ndalem, dhe me thonë ta përkra zërin e gruas, e si do mos kur bëhet fjallë për fuqizimin edhe integrimin e tyre në tregon edhe në zhvillim ekonomik, ta është fundi jemi në bisedime edhe me një biznes të madhë në Kosovë, i cili në ka premtu që do të përkra sërisht, do me thonë, strehimore, sepse ka qenë pjesë e këtyre takimeve që i kemi zhvillu gjatë ditëveq kur ka qenë platforma e hapër, mirë po e kemi gjithë një farloj mirë kuptime që me kryu një projekt tjetër që Ermira e ka kry këtë pjesë të punës dhe të proceseve ku edhe kemi arit të aplikojmë. Ta është po presim që sërësh dhe me thonë Srehimoria në Mitrovic do të gjej përshtetje edhe prej donatorve të tjerë edhe kështë që për të gjithë do të jenë dhe me thonë e gachme të bashkëpunoj për të gjithë, do me thonë, pa dalem etnije, komuniteti, kombe, apo partije, do tja me gashme. Keni përkrajen e asambleisteve të tjera në realizimin e këtyre projekteve? Sa janë të gashme? Jo, shumë pak. Marim iniciativa dhe ato? Shumë pak. Do me thonë, kjo është iniciativa e parë, si këshiltare komunale që e kom fillu dhe që e kom arrit. Pse, nuk e shojnë të atsyshme, apo? Po, nuk e din, do shta, mu më bjen... Keni kërkuar ju nga to t'jem pjese e projekteve të tila? Po, të gjithë kanë qenë të informur, do me thonë, për këtë platformë. 
nuk është që ka qenë e mbyllur, sepse unë thashe e kom pas për krahjen e të gjithve, do me thonë, si në jetë e sociale, si në ardhen e takimeve, apo shkëmbimin e numrave me biznese që i kemi taku, ka qenë platformë për 4-5 dite hapë, për kështu që do me thonë do më zdë shmërish, kam pas hapsir për... Për mendimu, me kontribun kuatër kësaj. Ermira, ka projekte të tjera të cilat të qendra për zhvillim dhe edukim të komuniteteve ka realizuar në komunën e Mitrovicës? Po, vazhdimisht që sa vite me radhë kemi pas aktivitetet ndryshme të cilat kam pas bëjnë me gra. Vazhdimisht kemi pas për krahjet të ndryshme, prej donatorve të ndryshme që kemi financu me grande të ndryshme. Ta është të fundi e kemi dhe një bashkë punem me predan, është një organizat jo që veritare që bojnë bashkë financime të ndryshme. Ta është do e kemi një thirje, një anare dhe për bujqësi që do të hapet për femrat të cilat miren me bujqësi. Dhe kështu vazhdimisht mundohemi që të kemi iniciativa të ndryshme, si që përmendi dhe zonja Valbone të ashtë po flasim për srehimore në nevoj, jemi në bashkë pisedime me koha kolon, besojmë që në tardë më du të kemi dhe një projekt tjetër në bështetës për këtë iniciativë, për srehimore në vazhdim, kemi bisedu e kam e kam bo një përshkrim tekstit, e kom shkrujt projektin, e kemi dorzu, dhe ta shpresim vazhdem që të përkrahim e ndestrimorën. Do me thonë edhe në hapat në vazhdem me pasë dhe përkrahje tjetër, përveç këtyre kurseve ato kanë edhe nivoja tjera. Se ne i kemi pas vizitat e aferta në strejmore, zbashku me zoni Valbone kemi shku aty edhe e kemi pa gjandjen cilën jetojnë. Cilat janë e vojat e tjera përveç kësaj që ju jo ofroni aktualisht? Aktualisht ne përveç këture në vojave nuk kemi diçka tjetër, por jemi në iniciativ që ti përkrahim për pjesën tjetër me mbajt kurse trajnime cilat kanë të bëjnë me edukimin e tyre në të ardhmen, cilat drejt për drejt lidhen edhe me kuzhinën të me thonë një ofru një kuzhin, sa ato për veti, për nevojat personale, nuk e kanë një kuzhin u shqyse të regullt. Nuk e kanë në kuadrë të strejmores? E kanë mirë, për nuk i kanë kushtet në të cila duhet me qenë një kuzhin normale për mbjetes. Mi përkrahme ju bleneve atyre një kuzhin, fillimesht, dhe pasaj me vazhdu dhe me trajnime cilat lidhen drejt për drejt me kuzhinjeri. Këto janë papa në vazhdu. Mi jasë kësu sigurisht që pas daljes nga aty tjenë taftat të punoj restorant, apo për do qoftë tjetër, pas të qëri, tjetër, po se kemi pas të qëri, të cilat janë Mitrovice dhe mundën një ofru vendet punës për të ardhmen, edhe për këtë arsuje kemi vendosë me marrë këtë iniciativë. Po, në kjo jeni pjesë e shoqërisë civile dhe jam kureshtare të kjo pyës, sa mirë pritën iniciativat e tila nga gratë në përgjithsi, jo vetëm të anën të strehimores, por edhe nga gratë e tjera të cilat ka nevojat e tila? është shumë mirë kjo pytje edhe vlenë të cekët se gratë Mitrovici janë gjithmonë shumë për krasë e për iniciativa të tila. Ato përveç që kanë vetë kërkesat e tyre, do me thonë janë gjithmonë gachme që ti përkrahin edhe të tjerat në nevoj. Edhe është mirë që edhe projektin fjallë është përkrahe dhe nga disa femra vendore, cilat kanë qenë ato e pjesë marës në platform edhe kanë përkrahe me financem. Sa do një shumë e vogëlë se nuk ka qenë shumë e caktune, Prej 5 eurë më te për kanë mujtë me përkrat platformën, edhe është mirë që me vetë financim, ato vetë kanë shprejt dëshirë edhe e kanë përkrat një iniciativë tjetë. Po, a ka gratë e cilat, ose sa është përqindja e atyre që janë të papuna dhe kanë nevoj për përkrahje, qofë për mes projekteve, apo që farë do mënyre tjetër që të punësohen, të aftësohen për profesionet të ndryshme? është bërë do një hullum tim tani në Mitrovic, keni informacione për këtë? Ka, do me thonë, që jam boj. Që ka nevoj, sigurisht. Po, që ka nevoj, ka shumë gratë cilat ka nevoj, është ndoshta 7% mund da me thonë një numëri femrave në Mitrovit, cilat janë të papuna edhe vazhdimisht kërkojnë pun, edhe dojnë me pas për krahje, edhe ne si organizat gjithmon jemi të hapëra që të të shohim se ndërë se ka ndo një thirje, ndo një grand, mi përkraha të osamë. Po kjo është mundësia vetë me juja për mes organizatës dhe përkrahjeve të ndryshme të ndihmoni, sepse dihet se është gjendja tani për tani pëthuaj se të gjithë në këtë mënyrë aftësohen për mes organizatave që funksionojnë në Prishtinë në qendrat të ndryshme, jo vetëm në Prishtinë. Arben, kur flasim për organizatën që keni ju, sigurisht ju keni edhe një pas qyrë të gjendjes aktuale në mitrovisë të grave, ju si e vlerësoni duke pas parasysh që ndërvite kjo organizatën në dihmon projekte të ndryshme? Po, realisht, sidomos pozita e grusë, po besoj që është ma e fështirë. Pikrisht për shkakt mundësive më të vogla, 
dhe për këtë arsyu edhe njemi mundu që në kuadrë të atyre projekteve, sa do që jënë afaçkurt, për shambull, 3 mujor, 6 mujor, ti mështesim dhe ti angazhojmë si pjesë e stafit, thjeshtë që ta kenë një pun të pakten të përkoshme, ku ato do të mund të zhvillo një aktivitet, dhe të njëtë nko edhe të aftësohen lëmi të ndryshme. Për shambull, ne si shëqat kulturore ofrojme dhe trajnimet ndryshme në instrumente muzikore, në balet, piktur, e shumë sfera tjera. Dhe shumica e stafit janë gra, do me thonë, që i kemi të angazhu me aty. Dhe kjo është një farforme një pun që bëjt gjatë tër vitit. Mirë po, brenda vitin ne i kemi disa projekte, do me thonë, tani më vesh tradicionale, si kremtimi i festave të fund vitit, ku e bëjmë dekorimin e sheshit, qytetit, organizojmë një numër relativisht madhë koncerteve gjatë periudhës djetor, pas taj shënimi ditës pavarësis një stetet nëntore, të shumë e shumë festa tjera, ku gjithmon përfshihen gratë, do me thonë, kjo është mundësia jonë si organizatë kulturore dhe gjithmon tendenca është që ta gjemë hapsiren. Për kunder që disa projekte edhe kërkojnë këtë barazin gjinore, mirë po një gjithmon e te kalojmë ata, vullnetarisht, sepse besojmë që e kemi obligim që të kontribojmë. Edhe si shoqat, po edhe tani kër e marim parasysh edhe platformën Kosova i dia, si që të ceka, në proces është shtëpia për përkujdesin e të më shumë, dhe jeme negociata për të sigurimin e mamografit për diagnostifikimin e kancerit gjirit për spitalin e Mitrovicës. Do me thonë është një iniciativ, një kërkes që në ka ardhë nga zonja hasime e Tahiri, udhece e organizatës jo qeveritare mundësia në Mitrovicë, dhe kemi diskutu bashkarisht si mund të azhjem një mënyrë që të pak të një pjesë mje të asigurojmë, ato vetë se kanë lobu edhe mundësia edhe faktor tjerë, me siguru një pjesë, përshka këse është relativisht i kushtushën, dhe më thonë, vlera totale arrinë shumën e 80.000 euro, më shumë se 50% vetë se janë siguru, dhe ne tani po besoj që do të mund të alansojmë edhe në platformë këtë iniciativë dhe të sigurohet një aparatur e tilë për spitalin e Mitrovicës, që realisht për momentin është e pamunshme të finansohet nga vetë spitalë ose Ministria e Shëndesi. Sigurisht, se është kostoja shumë e lartë. Po vetë gratë, sa shprejhin nga dishmërit jenë pjesë e këtyre projekteve, të cilat janë në të mirë të tyre, angurojnë ato, ndështë ajo ato që që jetojnë temi kështu në qytet, por flasim edhe pak për zonat e tjera rurale, sepse ka nevoj grate zonave rurale të aftësonë dhe ti inkuadruan në kuadrë të projekteve të ndryshme që janë të rëndësishme për to dhe familjet e tyre. Fatkesisht e ndë vret një dalim, do më thonë, me zonave rurale dhe këtyne qëndrore, kësha me thonë, përshkak se ne kemi pas trajnime edhe në zonat rurale, pastaj edhe në komunitetet e ndryshme, në lagjën e romve, pastaj në disa lagjët tjera të komunitetit raje e kështu, dhe kemi vrejt një farloj hezitimi, por gjithmo një minut të marim shembuj tjerë që ka dhe gra tjera, e keni shembullin më të mirë, mund të shihni, do me thonë, aktivitetet cilat bëjnë, ne jemi të interesum, që të vazhdojnë, do me thonë, kjo loj trajnimi dhe këto aktivitetet të vazhdojnë edhe në të armën, gjithmon me një rotacion të stafit dhe të grave cilat marim pjesë. Pse hezitojnë? Ka ndo një arsye, është familja jo e cila i kufizon, apo ndo shta vetë nuk më dihen mirë tjenë pjesë e këtyre projekteve? Kishë ndo një përgjigje rëthë kësaj? Varsisht prej aktivitetit, do me thonë, kemi pas raste ku edhe familja, do me thonë, ose angazhimet e te për ta familjare, ku për kujdesin ndaj fmive, ndaj familjes në përgjithsi, i kufizon në zhvillimin e këtyre aktiviteteve, kemi pas raste që po besoj që edhe këtë dukuri duhet me luftu tani, mos besimi, do me thonë, një një farloj, mos besimi që ju nuk vetë vete, se nuk e di une a jo me aft për me zhvillu këtë aktivitet ose me bo këtë pun. Edhe kjo është a i fokusin që mundohem që edhe për me strajnimit tjesht t'i aftsojmë si pike e par, po edhe t'a kryojmë atë besimi në vetë vete që mundeni, se nuk është kjo një aktivitet që duhet kryet ekskluzivisht nga nga gjinja ma shkullore, po është një aktivitet kulturor, trajnim ose seminar, fjalim, ku po besoj që në shumicën e rasteve, në bazë për vojaf tona, ka përfundu shumë ma me sukses kur 
janë janë u hesh nga nga grot. Duna me thonë kështu. <laughs> Elvis ju para se ta hapni këtë startup business, me çka jeni marr? Si arritet deri te te hapja një biznesi të tillë Mitrovic? Para se me me hap biznesin, jam merr me shoqëri civile, me aktivitete vullnetare si ri, më herët duke i pa mundësit për mëjë që kanë ofru Ministria e Mirësine Sociale si dhe Gizi Gjerman, e kemi pa si mundësit që të aplikojmë për, për grante. Ideja e, e ime filestare ka qenë gjirime vetëm me dranë, mirë po pastaj të i pa nevojat e tregut, kemi, kemi, jemi orientu edhe në gjirime tjera, për në me kamera dhe fotografi. Filemisht është viti i parë që operojmë në treg dhe vlerësoj që ka qenë një ideje që ndryshme dhe që jemi gjithë të ditë e më tepër duke, duke përparu. Për me e lidhë këto, fillemisht, ka qenë edhe shtytja e gruas, e cila ka ndiku në, në realizimin e kësa ideje dhe tash është pjesë për bërëse e biznesit, bashkarisht punojmë në realizimin e qëlimeve të biznesit edhe në realizimin e dëtyrave që dalin prej, prej këti start-up-i. Juve ju ndihmoj Ministria e Punës dhe Gizi Gjerman. Po me grantin që fitua të arritë të hapni këtë biznes, po përkrahje nga institucionet e Mitrovicës, nga vetë komuna, nga... Fatkesisht, prej institucioneve lokale nuk kemi pas përkrahje, kemi pas përkrahje vetëm prej institucioneve që ndrojë, që përmena Ministrisë, Mishinë Sociale dhe Gizit. Mirë po, fatmirësisht që si biznes kemi pas qasjet mirë në treg, edhe tash jemi duke zhvillu gjithë dhe të ma tepër. Sigurisht tash i merë një hapat e dur dhe ure i zhvilloni sa është më mirë. Është fatë mirësi që edhe si politike marketingu të biznesit tem, është që t'ju ndimojmë komunitetin, duke ndimu komunitetin e ndimojmë edhe vetën, duke promovu në për e, emisionet tila, edhe besoj që do të vazhdojmë kështu me, me këtë strategjit të punës. Po, Valbona, po, ju jeni pjesë e asamblejës komunale. Sa komuna Mitrovicës po ndimon startup bizneset? Unë jam pjesë, me thonë, e kështare komunale në kuvendin Mitrovicës, pikërisht po, do me thonë, po kryesisht e, fokus janë bujësia. Do me thonë, kryesisht... Jo profilet e tjera? Po, do, e, krejt do me thonë, subvencionet dhe pjesa tjetër shkonë direkt nga drejtoria e bujësis, që më i me thonë që e, bojë një pun të mirë, pjesa tjetër është subvencione për ojeqa. Kryesisht, do me thonë, fokus është bujësia edhe shëshria civile. Kurse iniciativa apo bizneset të tila, të cilat unë mendoj që janë e, mjaft biznese profitabile edhe që janë inovacion tani për kohën e, kur ne mundemi të operojmë, kjo do me thonë mungan. Ta është fundi, si që që ko, do me thonë, organizatat të cilën udhëheqet nga Ermira, këta e janë partner direkt të Preda Plus, dhe që e kam bo, do me thonë, një pun shumë të mirë të ars fundi, sepse kam përkra biznese startupet profileve të ndryshme, edhe që unë po mendoj një farforme është përkra Mitrovica me këto fundi, dhe që vazhdimisht kanë me a ka ndo një arsye që përkrat më shumë sektori i bujtsis? A ka gra, janë kërështare, po këm guli gjithmon të adi, sa ka gra që merën me këtë biznes? Po, unë jam edhe në komitetin, dhe më thonë, komitetin për bujtsi dhe zhvillim ekonomik, dhe kemi kriju një grup, dhe më thonë, kemi ari të bojnë një strategi, bugjetimi gjinor, po ka një herë dhe ne kemi të i kalu se shumica e përfitus, dhe më thonë, kanë qenë gra. Edhe këto e kam e shav vetën, do me thonë, si një sukses shumë të madhë, si këshiltare komunale, se kam pas mundësi me i përkra gratë të cilat merën direkt me bujësi. E të ashtë fundi, do me thonë, edhe helpi Gjerman ka qenë, a i që i ka përkra po, dhe që mu mbanë me undi krenare dhe shumë sukseshme, sepse me të vërtit, vazhdoj të jam zë i grave. Cilat profile ka përkra helpi Gjerman? Bletarin, bletarin edhe perimtarin. Ka gra të kyqura në bletarin? Po, ndoshta që unë vetë vi nga kësë sektor, i do më thonë që udheqi një biznes që është... Këmë gushë vëshëm dihmo atë kësë sektor? Po, po. Edhe vazhdimisht në takimet të cilat i ta, do më thonë takoj donator apo institucione qëndrore apo lokale, vazhdimisht vazhdoj të 
Lovoj do me thonë ka bletaria, sepse një grua e cila është në shtëpi, mund të njëjtë në kote të jetë nën, grua, dhe një pronare, një bizneset, sepse bletaria është një sektor, mjaf profitabil, dhe është mund të bëhet një biznes familjar, dhe me thonë të kyqet e gjithë familja, dhe të punohet edhe nga shtëpia. Po, nëse flasim për fuqizimin ekonomik zgrave në komunën e Mitrovice, si e vlerësoni ju aktualisht, si është tani për tani, ka ndryshuar gjendja nga vitet para prake, ka në të një zhvillim në të mirë për to? Unë po mendoj që po, dhe me thonë të ri vitet e fundit, duke unë gra, duke unë bështetur nga shushia civile, nga komuna dhe institucionet qëndrore, dhe me thonë nga Ministria e Bujtsis dhe Ministri tjera të cilat shpallin, dhe me thonë, grande dhe subvencione, gra të janë të përfshira, më i me thonë që me një numër të knashëm, gra të kanë fillu një farforme dhe me u vedisu që edhe me vetë besu që ato mund të jenë gra udhetse të një biznesi, mirë po edhe duke ju ofëru mundësi të trajnimeve, vizitave studimore, ato do me thonë janë më të zëshme dhe kam fillu me qenë gra vendimarse. Me qka më shumë merën gratë në Mitrovic, me qëfar punë më shumë merën? Kryesesht gratë në Mitrovic, që që ka merën me bletari, me përpunimin e ushqimeve dhe me artizanate. Përpunimi i ushqimeve më shumë janë grate zonave rurale, sigurisht, që merën me këtë, ju shkon më shumë. Flasim pak për ta përmbyllur gjithë këtë, për ato ngecjet që ju me ndoni që janë aktualisht në komunën e Mitrovices, po e bëjnë një pyetje ndoshta për të gjithë më së ndaj asnje, sepse jenë edhe nga shoqëria civile dhe mund të bëni një vlerësim të tilë, mund të dim Ermira, ku me ndoni ju që ngecë më shumë? që është ja të kë përkrahja grave, në që farë aspektin ngecë më shumë? Nëse flasim për ngecët që latë hasin në gratë, fillimisht janë ato që lidhen drejtë për drejtë, ndoshta me përkujdesit që i kanë në familje. Ta është fundi ka qenë, do me thonë, edhe një tryet që është në bajt nga difordia në Mitrovic, për me u bo një model për më bështetje të baragjith gjinore në përkrahjet familjes për modelin e Leonis, do me thonë për lindje në kërë e kanë femrat, sa me qenë pushimi i tyre, pagesat me qenë, do me thonë, në momentin që një femra aplikon për pun, shumë rast e ndodhë të kënë një intervjistë që pytet nësë është shta zane. Do dhe dhe që në Mitrovic? Po, do dhe dhe në Mitrovic edhe në gjitha vendet të Kosovës që bëhet një pytje e tilë, se në momentin që ti e shta zane, do me thonë, kur jemë për shemë, nuk kini pages me njëherë lidhën drejtë për drejtë edhe me bizneset cilat ato i përfajtësojnë. Se në qofë se ti e më punë, do me thonë, në momentin që ti e shtatë zanë, ti dush me marë pushem. Kër e ki pushimin, ti dush me pas me pages, se nuk ki finansa për më përkujdes për familje. Një kohë se është është edhe baba i prindja që duhet me pas gjatë fazave filestare të fëmijut me pas një pushem që me përkra gruan më tepër. Me ndonë që edhe këto ndikojnë në mësë punësimin e tyre? Po, drejt për drejt në rridhëm, po, si do mësë në për fshatrat më rurale, kur kemi pas një bisedime të ndryshme, kanë, do me thonë, në brenda ashtë pise dhe pleshmet vjetër që duhet më përkujdes për ta i kanë fëmijt, duhet më shunë për shkolla, duhet me pas transportin më te, për ndoshta me pas një transport pa pages, me lobu pak në atë pjesën e tyre. Dhe të janë shumë faktor që bëjnë që gruja të mos marë hapin fare për të kërkuar puna po të punësohet. Arben nga projekte që realizoni ju qoftë në kuadrë të organizatës jo qeveritare dhe Kosova Idea së kundi moni për mes platformes, projekte të ndryshme të rëndësishme, kene vrejtë që kungejtë më shumë mos fuqizimi gruazë? Qka është kas, themi kështo që ndikon në mësë fuqizimin e saj ekonomik? Realisht, unë e mendoj që, do me thonë, gjecja është të vendosja e gruas në pozitat vendimarëse. Do me thonë, në atë aspekt, ne mundohemi të shtujmë disa iniciativa për para, po tash në aspektin institucional gjithmonë e vrejmë këtë në gjecje, jemi dëshmitarë në komunë Mitrovicës janë me saj dijun dy drejtoresha, për kunder që duhet të jenë 50% të pakten, njëtën e kemi me ministrit, do me thonë, një velë qëndror, dhe po besoj që aty është e ngecja dhe a i do të ishte modeli që gruja atjet në vendimarje, të pakten të respektuat ajo kuota e përcaktume, 
Dhe ajo do t'ishtë e një model edhe për gra tjera, që një glumë mund t'a ketë edhe një, një pozitë rëndësishme në vendimare, që ndikon direkt, do me thonë, në, në, në masë. Kjo po besoj që është ajo pjesa më rëndësishme. Pas taj këto tjerat, i shtymë për para ajtë sa mundimi, edhe në si pjesë e stafit ose ndo një aktivitet që këtu, po vendimare do t'kishtë e me qenë, po besoj ajo thyrja e akullit, ku do të vazhdoja e procesi dhe motivimi i grave tjera, për të kërku pun ose për të amor një iniciativ vetanake. Po, Valbona, do të flasim pak ndoshta për projekte të radhës. Pas këti projekte, qëfar do të realizoni? Keni ndo një ide, keni vendos, se ku, ku do të jeni pas këti projekte të rëndësishem të srejmores? Po, kom vendos, dhe me thonë të gjitha, po thuaj se i bëj duke i planifikuar, për gjithmon duke e qene për krahur nga shoqria dhe nga një e kep shumë i mirë i njerëzve të cilët ka një huri në këto hapa të cilat rjedhin si ide imi a mirë po është e pa mëshme për me i realizu nëse nuk im bështetje nga shoqëria edhe nga ekipet të cilat do me thonë kërkohen të jenë. Ta është sfundi do me thonë bashkëpunem edhe gjithmonë duke qenë panëvarsesh që thashë që kam shumë obligime gjithmonë vazhdoj të jemë në takime me donator, me organizatat të cilat, do me thonë, kërkesa ime është të vinë në Mitrovic, të punojnë një shka më ndryshe, të, do me thonë, tash kë projekti i radhës të cilin jam me angazhume si këshiltare, mirë po që kam hasë në bashkëpunim është edhe organizata Reja, e cila u dheqen nga Zotri Meti, që njavën e arshme në Mitrovic do të jetë rajimi 5 ditor me të ri dhe të renja, të cila do të aftosohem për shqitje dhe montem në mobileri, do të kem praktik, do me thonë, trajnem në Mitrovic, pas taj do të kem praktik pune në e, fabrikat të cilat prodohën, do me thonë, mobilerit, edhe e, një pies e atyre të cilat do të kalojnë testen, do të paguhen dhe do të jem pies, do me thonë, do të punsohen direkt. Për vende 3 dhe 3 atë, cila është mosha e tyre? Mosha është 18 në 24. Edhe që unë tash kom fillu me mendu që baza, do me thonë, për me luftu e këtë pjesën e pa punësis, edhe zhvillimi të aftësive profesionale është pikrish kjo mosh. Unë kësha do ashtë me falenderu të gjithë bashkëpuntorët të cilët për një me imbështesin idet edhe qëllimet dhe gjithmon po gjej për kraje pëtyre edhe këj lajmë do me thonë që në Mitrovis do të kenë mundësi të kalojnë dhe të aftsohen profesionalisht në këto trajnime praktike dhe teorike një pjesë e tyre edhe do të jenë pjesë do të punësohen thjeshtë. Kene bërë përzgjedhen tashmë të trive që do të avionjë këtë trajnim, që farë mënyre do të përzgjedhen si do tjetë kjo procedur? Po, është një formë, do me thonë, e thirjes për trajnim. Forma tjetër është forma e aplikimit dhe pjesa e përzgjedhjes, do me thonë, veç është në finalizem. Edhon po besoj që nga dita e han, dhe rritën e premte, Komuna e Mitrovicës, do me thonë, ka ofru objekte për me u zhvillu këto trajnime dhe pas taj ndërmarjet të cilat merën me përpunimin e, do me thonë, prodhimin e mobilerive, kam pranu që kjo pjesë të jetë në pun praktike dhe është shtë. kjo përkraja me ofrimin e hapsires nga ona komunës, me ndaj? Po. Dhe vetë një përkraje që ju ofron hapsiren ku do zhvillohen trajnime? Po, po. Ka ndonjë një përkraje tjetër ku adres të i projekti transition për të rritë? Unë po mendoj që kjo iniciativ ka rje, do me thonë, duke e zhvilluar të akimin direkt nga unë si kshiltare dhe nga ojetë qërja. që edhe kjo është pjesë e komune, sigurisht. Po, edhe kjo, do me thonë, pjesa hapsira që në është leju nga komuna, unë po mendoj që është një pjesë që në e ka ndihmu bajgje shumë, do me thonë, në e ka lecu pjesën tjetër të punës që neve do mos dëshmërësht në duhet për me... Pas. Për me realizu gjithë këtë projekt për tritë. Po, po. po projektet e tjera për tritë dhe vajzat e reja janë realizuar Mitrovic? Po ju pyska të shumë me që jeni këshiltare komunale dhe keni informacion? Po, janë duke u zhvilluar, do me thonë, shoqëria civile në Mitrovic nuk është më si që shka qenë, do me thonë, më herët. Një farë forme janë më të qetë, nuk e di është puna që më pak kanë donacione, apo ku eksistojnë ajë problem nuk e di, se nuk po kam edhe kodë, me thonë me omarë, mirë po nuk është aktive që shka qenë ma herë. Ta është sfundit, kryesisht, fokus janë, dhe me thonë, këshiltarët komunal, me qenë një farë forme, 
pjesë e trajnimeve që unë e kom mirë pritë shumë sepse jemi të ri, do më thonë në fazën e partë të politikës, shumica e kshiltarve komunar jemi për herë të parë në kuvend dhe që po kemi nevoj, do më thonë, për këto trajnime të ndryshme që për na ofrohen. Ta është fundi dhe kemi pas një trajnim që vlenë të ceket, dhe me thonë, ka që një kemi kalu në për ato draft regulloren, për me ndryshu regulloren e komunës të Mitrovicës, ku kemi kërku dhe jam pjesë, dhe me thonë, e gjithë asaj pune që është me të vërtet pun e sukseshme dhe që vlenë të përmendet, është të dheqë nga vomën fër vomën, dhe jemi trajnu se si të avokojmë tek institucionet e komunës të Mitrovicës që në draft të ndryshojmë draft regullorën dhe të fusem kote në gjinore për 30% të jenë përfaqësuset të fshatrave, të, do me thonë, të lagjeve, të regionit të Mitrovicës, të jenë domës dëshmëresh të femra. Ndo shta e kom pas fatin dhe e kom në shkru deklaratën për përkrahen e gruas, sepse kom qenë pjese e gjithë kësaj dhe e kom pas fatin me në shkru deklaratën dhe që publikisht e them që gjithmon dhe të jem në përkraje të gruas ku dhe që dhe të jetë nevoja. Iniciativat e tila janë shumë të rëndësishme, por të shohim zonjën suada preteni po nga Mitrovica, do të mbesim edhe për pak minuta atje, sepse në Mitrovic kemi realizuar edhe reportajin, një start-up biznes që drejtojnë nga zonja suada preteni. Ajo nga refen në detaje se si nisi punë në saj, si e zhvillon dhe me qëfar meret konkrete, shohim storje në realizuar. Sua dhe preteni nga Mitrovica është një ndërmar se re me një biznes mjaft interesant që është duke zhvilluar në lagjen e re të romëve të Mitrovicës. Dëshire e saj që në ditë të jetë e përkushtuar nda i tisejnit është zëvendësuar me një biznes mjaft interesant, atraktiv e para se gjithash artistik. Ideja ka fillu mati, do me thonë, mas pari është shkaku i shëndetit, se one, do me thonë, para si me fillu me qira dekoruis edhe aromatik, one kom fillu edhe alla mera me kozmetik organike, me qënë përgjit naturale, pa konzervansat ndryshme, pa emulgator, pa paraben, pa parafin, do me thonë, produkte me qënë përgjit të shëndeshme për organizmin e njëri. Po, si lindi ideja që të mereni me këte, sigurisht keni pas do një motiva, po moment caktuar kur njëri u vendos, ja, do të hafi një biznes, do të njësi e këtu. Ideja s'ka fillu, do me thonë fillimisht si biznes, ideja ka fillu e personalisht për muë, se gjithë më këmë pas të kujdesin, do me thonë të kemë një kujdes të shëndeshëm për vetë vetën, edhe mas pari këmë fillu me përdorimin e kremave, edhe ashtu ka fillu ideja të një kjerat. Po, a ka pas në vej për do një investim? Po, ka pas, normal, dhe si gjdo biznes tjetër duhet pak investim, duhet në shta pak edhe kohë, ma shumë, sigurisht që koha është, do me thonë, investimi ma i mirë, edhe ashtu. Po, a keni pas dilema, mund të peket sukses kjo pun, sepse gjdo biznes i ka svidat e veta? Po, Normal që qëta njëri që e fillan biznesin në sfida e madhë është suksesit, do me thonë në suksesit është qëllimi i biznesit, me gjitha të tone e du punën teme, normal me atë dashni, besaj që të ajarri edhe suksesin, është e pashmangshme. Po punën i veta, po keni përkrahje, keni ndihën për e dikujt? I falendera i familjes, do me thonë për përkrahje, masë shumë të sa ju përket, do me thonë, përkrahjes dhe nga institucionit Kosovare, apo se normal më të kanë si prodhuës e Kosovare, që ta kemë edhe një përkrahje të tyne, nuk kom pas tjetër përkrahje, përveç familjes të. Ta një shojim këtu disa produkte, mund të nga prezentoni të shojim se qka kretë keni këtu? Po, unë jem një person që më pëlqen, do me thonë, që të gjë e bukur, këto jenë, do me thonë, produktet që jone personalisht shumë i due dhe i mbaj për këto jenë do me thonë shishet janë qëlimi shishës do me thonë më varët për i vetë konsumatori që e blenë me gjithë se mund pëlqen me mbajt me kristalet 
krypas į maljajonėse, šarbainė lasė parabsorbiminę energijas negatyvę, emboidų metu zakonišnį ant špenjaktų. Ar jie krypa sašų neaštų vendos brendą? O, aštų vendos ir brendą šišas. Lekio funkcioninė ką čia? Funkcioni kryesor, do me thonë, është absorbimi energijas negative, mranda objekti, do me thonë, për shkak të ionizimit negativ të pet krypës Himalajone. Dhe zakonisht, kur absorban, do me thonë, një një energji negative, krypa Himalajone e ka vetin që me ndryshu e në gjyrën edhe, do me thonë, e dhjetë që është koha për me ndru e krypa. Këtu shojme dhe disa format të ndryshme të qërinve, disa janë dekorativ, disa janë edhe me herë, cilat janë ato? Këtu janë gjitha dekorative, për aromatike janë, aromatike janë këtu të voglan, për pjesën këtu, ka format të ndryshme për i tyne, do me thonë, për i qirave. Po, pa një këthejmi të ato që prodhon ju, keni edhe disa të themi kremat të ndryshme? Po, krema kam, do me thonë mera me me prodhimin e kremave të ndryshme për fëtyr, për trop, me krypa relaksuese, parfuma, ka, do me thonë, loj loj sapunash, këto jënë sapunat, gjeli sapunat, diqka që është për mu e personalisht, është jashtë sakonisht interesant, për herë të pari këmë panë Google, do me thonë, nga një kompanije madhe Amerikane Ljosh, Po mire, tani e shtrojtë pytja, ku e gjeni e landën me cilën punoni, sepse nuk janë këto sa e dhjun material që mund të gjinde në vend? Po, shumicën e materialit e gjoj këto, do me thonë, në Kosovë, përveç, do me thonë, pak do, do landëve që nuk mojmë i gjithë në Kosovë, zakonisht glicerina, këto tjera po të gjithë. Kanë edhe një pajmje të caktuar ku shqeban dizajnin e tjere, ju kretë apo vetë, apo keni edhe do një dikush që përkrar në ide, në formësimin e këtyre elementeve? Jo, zakonisht dizajnin edhe kretë i bëj vetë, do me thonë prej filimit terin, po në gjitha këto produkte i bëj vetë. Tani, kush janë konsumatorët? Kush i blenë? Si i blenë? Po ka konsumator ka të ndryshëm, do me thonë gjatë sezonës sa jenë konë diaspora, sa o konë Kosovë, ka pas, do me thonë, konsumator shumë. Pa ka shumë në ashtë a i kuptojnë të sene, pak edhe ma shumë si në Kosovë. Mirë, po ka konsumator, ka. A shitën në këtu apo me porosi të dërgojnë? Në Kosovë zakonisht i dërgoj me porosi, kurse është pak e që deshme që interesimi është maj madhë, do me thonë, jashtë Kosovës se sa në vetë Kosovë. Tani jeni duke punuar këtu në të pikën ku zakonisht punuar i qka jeni duke për tani? Për momentin për i dekoroj qirin, do me thonë set qira, piramida, që janë në gjyrari, do me thonë dekoruese. Vështirë kjo, në shkim të parë nuk duke se është vështirë, po? Jo, nuk është e vështirë, sa do tjetë dizajn, do me thonë pak i komplikum, mu më do këtë interesantë se unë i du punën teme, e punaj, do me thonë, me të shirme, me vullnet. Qa materiale, qa e këto? Po, kjo është pjohër, shkëllqem, do me thonë, zakonisht i kombinoj në gjyrat, rendi i parë është veç në gjyrari, rendi i dytë është kombinimi në gjyrës dë bronzët dhe në gjyrari, edhe rendi i fundit është veç në gjyre bronzët. Edhe të tjerat, kalojnë këtë proces, apo? Po, po, të është më varët, se cilja e ka dizajnin e vetë, do me thonë, diku, diku, Nuk ka nevoj më prezin gjyrat, diko një prezi, a më më pëlqen më prezin gjyrat, me me konë pak ma interesant. Po, tani, jeni femër, jeni në një biznes, 
sieši ne vetem, sepse biznesi nuk ašt tiešt na kuptimne fjalas, ja dot po noj, dot vi toj, dot te spune, po i ka svida te veta. Po, normal, če i ka svida te veta, si doma se doma thonë për një femen që hinë biznesin në Kosovë, i dim pak traditat tona, që për i fë një femre nuk pritët që me hinë në biznes edhe me vazhdu me me ponue, mirë po, Nuk di që ka të them, nuk e sho vetën aqët sukseshme, normal, qëllimi është që t'jem e sukseshme, nashta që i kjo biznes edhe me dolli ashtë kofive të Kosovës. Mirë po, për momenti jam, do me thonë, jam e knaqër me punën të eme personalisht, tjera të vinë. Kryesori është me dashtë punën, edhe me pas, do me thonë, vetë knaqësin punë që je banë, do me thonë. Po, janë djera interesante që pak mund të gjinde në trek, po që ka bani që ta afirmoni këtë repentarija, që ta informoni tregon, të din njëzit se egziston një qëka e tjilë? Po, normal që po, në tarë mund besoj që do e kemë të me zonë së pare marketingun, do të me fillu me marketingun, mirë po derin këtë kohë jëmë konë pak pasive, se është puna që thjeshtë e kumë pritë sezonin e festave të mund të fond vitit, se produktet e mje zakonisht edhe janë të me thonë dedikume për festa, për... Ju pyta për sfidat me cilat balafakjone në këtë biznes, dikur këni pas diçka tjetër të synim, një dëshirë kresisht tjetër dhe këni përfundu në një biznes ose në një punë diçka kresisht tjetër? Saj përket sfidave, une nuk sho sfidi në punë të me thjeshtë, do me thoni ka lej me lehtësi sfidë. Normal që me një përkrahje pak matë madhe të institucioneve, do me thonë kjo punë, do me thonë kjo biznisi normal që i shërit ma shumë, se është një biznis që është shumë i rallë, do me thonë, edhe në Kosovë, edhe në Rajan, mirë po. Keni pas under grafikën, të një mereni me këtë dekorimë? E po, po, andër e kum post me studiu, do me thonë grafika në Belgrad, në pas në barimit shkollës të mesme, mirë po sot i falenderoj i zotit që nuk e kum baru fakultetin, nuk jem përcaktu në ljëmi, jam e lirë me kryo, qka du vetë, qka më pëlqen, qka. Tani, me të gjitha këto që tham, cilat janë syrimet për ta arme, qka me ndoni, qka planifikoni, sigurisht nuk me ndoni të mbetin i vetëm me këta? Jo, për fillim, do me thonë, duhet me prit një herë, do me thonë, nuk mund do me me fletëru pak ranë asë një njëri dhe asë one, që jam do me thonë filestarë në këtë biznis, po normal që e planifikoj zë gjerimi në biznisit, ndoshtë edhe me dojë pak jashtë kufive të Kosovës, pse jo, se është një biznis që në rajon, do me thonë, nuk ka, edhe kjo është, nësa në i shumë. Pam pash kështu biznese në Sonja Suada preteni po nga Mitrovica, pam punën që bëna jo naturisht i urojmë suksese, falem derit edhe ju misafir të ndëruar që ishit në studio sonte, të ndëruar shikuës biseduan për fuqizimin e grave të strejmores me nevojmë në Mitrovica, është një iniciativ duke tjetë e vogël, por që është shumë rëndësishme për grat që gjendër në kuadër të kësaj strejmore. Sigurisht ju që na dëgjuat e vlerësoni, ndërsa ju që s'keni pas mundësit na shihni dhe të dëgjani mësharoni gjithë emisionin Startup mund të gjeni në kanalin zyrtarë të televizionit 21 në Youtube dhe në faqen e emisionit në Facebook në faqen Startup RTV 21. Falemderit shumë edhe njëherë ju rojë suksese në realizimin e këti projekti të rëndësishëm dhe projekteve të tjera të cilat po indihmoni si shoqri civile dhe si zyrtarë komunal. Pun të mbarë dhe suksese. Falemderit edhe ju shikues të ndëruar që u shoqruat me ne, bashkë takohem të hënë në ardhshme. Miru pafshim.